Мои дорогие братья и сестры, я привез вам приветствие из более чем 1132 миллионов. Он сказал миллиардов жителей Индии. Second largest population in the world after China. Soon we might be able to cross that number. Может быть, скоро Индия станет самой многонаселенной страной в мире, а сейчас она вторая после Китая. But one of the happy situation for us is we are the largest democracy in the world. Но самая приятная вещь, что это самая большая демократическая страна в мире. Примерно одна треть населения говорит на языке хинди. Now, out of 1.32 billion people, we have, I think, nearly 20 years back, we had 32,000 publication in newspapers. Okay. And now, it has gone to 55,000 newspapers every day. Около 20 лет назад выходило около 20 тысяч газет на этом языке, а сейчас около 55 тысяч газет в день. We produce over 800 movies in a year. It means almost every day we make three films, including Bollywood. Um, Выходит примерно 800 фильмов в год. Это значит, в день выходят примерно по три фильма. И это включая фильмы Болливуд. Not to say in the beginning, but in between. It is a customary to say in the beginning or in the last. Because if I am representing today 1.3 billion people, it's because of these two we are here. Я хочу поблагодарить Александра и Александру, потому что сегодня у меня есть шанс быть здесь и представить Индию от имени одного миллиарда и тридцати двух тысяч людей. Can you give a big hand to Alexandra and Alexander? Александру и Александре. Пожалуйста, поднимитесь. You see, I'm in white, they're in black in both sides. Вот, а я в белом, они оба в черном. So our whole team is black and white. Мы как черные и белые. Happened. 
few years back, uh, till 2016, we were behind in publication. We were behind Russia, France, Italy, and Canada. До 2016 года по выходу публикаций и печатных изданий мы были позади России, Франции, Италии и Канады. So what you are seeing now is a type that is supposed to be our mania, which we call type of mania. So the most important thing every morning during the or during a cup of tea we read newspapers. That is the first thing we interact with type. И вот вы что вы здесь видите, это шрифт. И одна из наиболее приятных вещей это пить утренний кофе и видеть различные шрифты и наслаждаться этим. Now do you want me, I'm sure you want me to say which are those typefaces. The first one is from East, which is Bengali, first three and four, uh, first three, and down is Assam, which is completely East. Uh, so we are starting from East, today the East is getting over. Yesterday it was West, so you are also seeing here first the East, then these are all East, because India again is divided in four, not really four, five I would say, East, West, North, South, and Central India. India is divided approximately into five parts. This is the East, West, Central, South, and Central. And here are the newspapers from the East. And we have two kinds of typefaces which we'll be able to see through this newspaper. One is conical, and the other one is round, because we took this type from our manuscript, which before paper came, and we used to document thing on palm leaf. So stylus, which used to cut the, you know, uh, the surface, it could either go conical or it can go round. И сейчас у нас есть два вида шрифтов, круговой и И треугольный, потому что они взяты со шрифтов, использованных в древних манускриптах, потому что тогда писали на пальмовых листьях и использовали стилус. И из-за этого могли получиться либо круглые шрифты, либо треугольные. Но вы знаете, сколько у нас языков? We have over 22 different languages. Более двадцати двух разных языков. And out of these 22, there are 720 dialects. Из этих двадцати двух в них есть более семиста диалектов. And out of that dialects, we needed to have common, so we chose Hindi, which is generally spoken in the central India, and some of the areas, the script remains same, but pronounce, the pronunciation is different. И нужно было выбрать какой-то язык для общей коммуникации. Выбрали Hindi, который в основном используется в центре страны. И теперь может диалект произношения различаться, но написание одинаковое. And as I explained to you, that 420 million people speak Hindi, but English is very widely used. 412 миллионов говорят на хинди, но также и английский язык очень популярен. And 
most popular Hindi has become also after Hindi became the official language after independence when we took it from British. British taught us English. Before that, we all spoke our own languages, but we needed a common language. Still, we can't use a common language, especially South India. People don't use even Hindi. They understand, but they will not speak. And English, they understand. They also speak a little, but not fluently. And most of the schools and colleges, they are taught English widely. Plus, one of the Indian language they have to learn, plus other foreign languages like French, Spanish, German, uh, now Chinese. So these are the different languages the student opt for, apart from English and uh, local language, whatever they choose, regional language and foreign languages. До британцев в Индии говорили совершенно на разных языках. Потом они научили Индию говорить на английском языке. И после того, как Индия стала независимой от Британии, решили говорить на хинди. На юге страны все равно люди не очень говорят на хинди. Они могут понимать английский, немного говорить на нем. И теперь в школах еще преподают помимо английского, хинди, французский, итальянский, немецкий и китайский. Now you saw Bengali, Assamese. This is Odia, which is part of Eastern India, and within Eastern again you will see Hindi coming. Это все восточные газеты, и там тоже используется хинди. Now, if you see, these are all Hindi, but the top, the blue color, it is of Mumbai, you all know, which is Western India. Next one is Punjabi, different scripts, which you know, Sardars, you know, the turbanite man. This is, again, next to Punjab, is Haryana, that is Hindi. Typeface. This is Rajasthan, where you see most of the royal families lived. Yeah, the point. No, I don't want to. And then down, this is Bihar, again part of Eastern India, and these are Central India. That Hindustan, Rashtradoot, Bihar Observer, Patrika. Patrika means newspaper. It is almost the same as. Arabic words, a lot of this. Like when he said, uh, uh, Abbasi said, Nishan, we say Nishan, only spelling he writes N-E, we write N-I. And Nishan, and there is a Ishan. You know, the, all the directions are called Ishan. And, you know, and Nishan is also the direction apart from sign. So this is all, when you read that paper, then they know that you are from certain place. Так что, последняя фраза, когда вы читаете газету, люди обычно знают, откуда вы. These are South Indian languages. Uh, first is Andhra. Uh, then this is Kerala. You all might be knowing Kerala is the extreme down. If you see the map of India, you will be able to understand where the Kerala is. Then this is, and this is Malayalam language. Then this is Tamil Nadu, which was called Madras. Then this is Andhra. This is Karnataka, Bangalore, where the IT hub is. And today in India, language which is, apart from language, the two largest profession is IT and medicine. Это газета с юга, из разных регионов и на разных диалектах. И сейчас в Индии самые популярные профессии в IT и медицине. So I hope you had enough 
look at the different kind of typeface. But this is all different variation. The same typeface, oh, sorry. Это все разные шрифты и варианты разных слов. This is, oh, oh. This, the extreme right, my right and your left is Gujarati, which is West, Это which is the border of Запада. Pakistan. На границе с Пакистаном. That is Gujarati, and this is Musliman, means Muslim. And strange thing is, this particular newspaper, even today, they write it by hand. At the end of the day, the newspaper is printed. А вот в этой газете за мусульман ее пишут от руки до сих пор и потом распечатывают. I hope you understood. The whole newspaper is written by hand. То есть она вся написана от руки. This is, I did some exercise. It was 20th Binale of Czechoslovak and poster Binale. And I was asked to design a poster. So we used just a number 20 in different scripts and using the different languages newspaper on top. So it is all 20, but different form. So you can understand the diversity in one poster itself. Uh, это постер для 20-й биеннале uh, постеров Чешской Республики, и uh, нужно было, uh, и он решил использовать uh, цифру 20, uh, и, нарисовав ее на разных uh, диалектах. То есть вот это все цифра 20. Now I will not say much. She will explain to you. This is what I'm going to show you. These are not my work. This is to show what India is, the diversity of India through art, culture, and craft. This is the one of the most important dance form where hardly any word spoken. So if I speak something, it will not be right. <laughs> А дальше я буду показывать разные работы из Индии и очень мало комментировать. Это не его личная работа, а то, что есть сейчас в Индии. Например, вот это, это движение очень важного индийского танца, где очень мало говорят, потому что язык не всегда отображает то, что нужно передать. Это еще uh, один вид танца. Another. Another. So each different, first one what you saw is called Kathakali. Second one was Bharatnatyam. Third one, uh, sorry, second one was Odissi from Odisha. Third one was Bharatnatyam. This is also Bharatnatyam. У каждого движения танца есть свое название. Это из Керала. So after the dance form, I go to show you the architecture. This is a very typical Islamic architecture. We had five of the huge stone carved tree of life. One of the main ones was stolen by the Englishmen to keep their museum. I don't know where it is, but they have stolen it. And one of them is intact. А теперь архитектура. В частности, до этого было древо, изображено древо жизни, которых было пять, и они все мусульманские. И одно из них было украдено британцами, чтобы хранить в своем музее. И я не знаю, в каком музее они сейчас находятся. This is from Kanarak. Like this, there are 24. 24. It's a chariot. It's a wheel. So it is divided. Uh, by looking at it, you know that the time of the day. Uh, это колесо, и uh, 
Оно показывает время. From the same temple. Это из того же дворца. We have more than 100 like this kind of step well where the water is reserved for summer. У нас есть более 100 таких резервов, где вода хранится для лета. This part of the step well. Это часть этой структуры. This is one of the most important 14th century architecture. It's called Sarkis Rosa, where Ahmad Shah, who built this city called Ahmedabad, his mausoleum is here. This is one part of it. Это здание было построено в XIV веке. Now this comes to another sect, wooden temple. First, what you saw is all stone carved. This is wooden. And I must tell you, apart from Hinduism, there is a large number of Muslim in our country. Then comes Christianity, Zoroastrian. Then we have, um, what is it? Uh, Buddhist, large number, though it is not that much practice as in Southeast Asia. So we are amalgamation of all the different religion, and they all live very harmoniously, though you hear sometimes there's a big riot on all this thing. That's a, that's a simple enmity between one person to another person. Now this one is called Sami Narayan sect. Then there's a large number of Jainism which they don't, these people also don't eat any non-veg food. They're completely vegetarian. Предыдущий дворец был каменный, а вот этот другой дворец, он деревянный. В Индии не только индуизм, а также очень много мусульман, христиан, буддистов, и все живут очень гармонично, и несмотря на то, что иногда появляются новости о каких-то стычках, на самом деле все очень дружелюбны. And one of the richest community and non-problematic community, Zoroastrian people who came from Persia. There is a small community, but they built this country from I think almost a uh, couple of centuries, 800,000 uh, years back, they came from uh, uh, Iran. They went through all over the world, but finally they settled in Gujarat, which is the western part of, part of India. Также есть небольшая группа зарастрицев, которые пришли из Пакистана и построили всего за несколько сотен лет такое сильное сильное общество. It is very interesting. First Iran spoke, now India is speaking. This is Buddhist. Это буддийская постройка. This is South Indian temple. They are very colorful. Это из Южной Индии. Они очень красочные. And our mosque, the calligraphy used very widely. All the walls, if there are, you know, section like this, 50, there will be 50 different calligraphy. You can see the size from this. This man is praying and look at the calligraph. And they are not any literate people. They are, we don't know who are the designer. They're not from any design school. The design school is a very vague word for me as an Indian. Though we had to accept it, it has started only 60 years back in India. But before that, there was no design. What was it then? So that is the question what we'll have to understand. Вот эти буквы, видите, какого они большого размера, они на мечети, их около 50. Uh, никто не знает, кто их сделал. Uh, большинство людей даже не умеет читать или писать. Uh, 
И те люди, которые их делали, они не заканчивали никаких дизайн-школ. И вообще дизайн-школы — это для меня не совсем понятная вещь, потому что в Индии никогда не было дизайн-школ. Они появились примерно 60 лет назад. И что же было тогда до этого? И к этому идет наша лекция. Это Коран. And see how illustration and text combine exactly the same as you see in Persian books. Видите, как тексты и иллюстрации совмещены здесь, как в персидских книгах. And I certainly can challenge you today. All these design schools and the great painter, they certainly cannot do this. И я почти уверен, что все эти дизайн школы и университеты точно не могут сделать такого. And every page will have a different illustration. На каждой странице уникальная иллюстрация. So please do not forget about your past. Поэтому, пожалуйста, не забывайте своего прошлого. And your past is much more stronger than Google. Ваше прошлое намного более сильнее и важнее, чем Google. You won't believe this is actually love poetry book. Every page is differently composed. В это трудно поверить, но это книга любовной по поэзии. Каждая страница сделана по-своему. Like Мне кажется, я ее купил около 30 лет назад на блошином рынке, как, который сейчас проходит снаружи. Никому это не важно. Это бог Ганиша, бог Слон. И все, вокруг, все написано вокруг него, вокруг фигуры. Это манускрипты 14 века, и они вот такого вот примерно размера. Right now I'm doing a book on this, which is a Jain manuscript, it is for Jainism, and it will have exact size of the manuscript. See how beautifully they put this. Видите, как интересно они расставили текст. Как они это рассчитывали? Они расположены вертикально. There are 32 different style of writing. Uh, существует uh, 33 разных способа письма. End, И когда текст кончается, он uh, заканчивается вот так. These are all cosmological form and with the calculation on it. See all this. Это все формы для расчета космологических космологии. Same. То же самое. These are all same size, nine by four inches. Они все примерно такого же вот размера. 10, 4 на 
This is the way they used to bind. Вот так вот uh, сшивали раньше книги. Now the calligraphy is also on utensils. Каллиграфия uh, также. Arabic script or Persian script. Используется на предметах, в основном это шрифты арабские, арабские. These are also same that uh, Islamic people when they uh, pray, you know. Это то, что используют мусульмане, когда. Every bead has written as a ceramic bead. Это and керами... these, are, these are kept outside the wall. It's in a big nail. You, it's a good omen for the houses. It's not done today at all. Um, yeah. Вот это керамические четки, которые используются при молитвах, и каждый, каждый бусина означает Аллах. Вот эти вот um, гвозди, они вбиваются в стену дома, тоже для Why is this is a, like a nail outside гвозди, которые put on the wall, the wooden door and they put it on the wall. Uh, их uh, вбивают в деревянную дверь снаружи. This is four sides of the, one of the nail has uh -huh. four sides. Это один как бы гвоздь, и вот это его четыре стороны. This is very important for me. Это очень важно для меня. Здесь написано культура плюс искусство есть индийский дизайн. We do not have in India the word for design. У нас в Индии нет слова для слова дизайн. Like the first design school where I went, it started in 60s. It's still called National Institute of Design. And when you write in Hindi, it's called Rashtriya, means national, design, same, design, Sangsthan, means institute. So there is no, because there is no design. It is already there. Everything was already there. What is design? Culturally, we needed something. We crafted that. Whether it is India, whether it is Iraq, Iran, Whole Southeast Asia, mostly the Islamic country, uh, even if you see Indonesia, Malaysia, they're all craft. Now, the other people, I don't know about much of Russia, but certainly I was looking for what you see outside. I think one of the biggest design library or design museum is outside. What, is, what are they selling? Those are design. Um, первая дизайн-школа в Индии, в которую я пошел, uh, от, uh, называлась uh, и до сих пор называется Национальный институт дизайна и uh, Национальный институт по Индии, а слово дизайн так написано дизайн, потому что в нашей культуре уже создано то, что нужно то, что есть а, для дизайна. И вообще в, на Востоке очень много уже есть именно в культуре, и это все уже можно использовать для своего искусства. No, my lecture is almost over. Ну, мы почти After уже that, подошли к концу. Picture, Потому что For дальше no уже будут а, фотографии, и мне не нужно ничего говорить, потому что это все уже и есть дизайн. So так что, если хотите увидеть фотографии, вот они. So let's see some craft. Давайте посмотрим на ремесло. And think yourself, are they design? It's bronze. Это Stone. из бронзы. Stone. Это из камня. Comb. Это гребешки. You know what is interesting? In this, there is a hole. You can take out this, put oil inside, and you can comb your hair, and you will get oil. Вот эти вот маленькие штучки, их можно вынуть, туда залить масло и расчесывать как бы масло по волосам. 
This is much before the design school started. И это все было придумано намного ранее, чем uh, дизайн школы. Wooden panel. Uh, деревянная скульптура. Silver filigree. Uh, это серебро. Бедри. This is silver leaf engraved. Это серебряная гравюра на предметах. The mother of pearl, and this is from influence from Taj Mahal today. Это из Таж Махала. You must have seen this calendar there. Вот этот now, календарь там висит. Now what we do is we change from the folk to classical form, but we do not change the color, we do not change the form, we do not change the ethos of the whole thing, and we try to convey to people this existed. It will exist only if you use it properly. Um. Um, мы... Да, это народное искусство. А ага. на постере используется более классический вид этой, этого изображения. Да. This is folk form. Это также вид народного искусства. Walls are painted today with this. Сейчас, в наши дни, на стенах нарисовано вот это. Это около школы. Не нужно ходить в школу, ты читаешь снаружи. Of India, the politicians are selected by these people. They promote to this kind of writing. Uh, And who are they? They are not from design school. We don't know them. But they are the, the king makers. They are promoting, they are advertising people. But they are not from some design school or art school or directed by some Professional designer. Сам... I'll show you a couple of form. Это самая большая демократия в мире, и вот эти люди, они есть те, кто голосует. И вот здесь вот он, вот этот человек делает рекламу одного из. I'm sure this you will not find in Google. Одного из представителей, кого можно выбрать. И эти художники, они не заканчивали дизайн-школу. Никто не знает, кто они. И они создают эту рекламу и эти постеры. The same name. То же имя здесь написано. Same name. То же имя. Irony. This is the woman who is today ruling in the West Bengal, and she's the chief minister. This was shot by me eight years back, and it is almost, you know, advertising the book, give me vote, it's like, a, it's a letterbox. Здесь написано имя женщины, которая была выбрана для одной из восточных провинций. Эту фотографию я сделал около восьми лет назад. И вот это, это почтовый ящик. Look at this. No art director, no designer. Никакой дизайнер это не делал. No type designer. И уж тем более не шрифтовой дизайнер. The canvas is the wall of the house. Наше полотно это стена дома. It's the same name. Это все одно и то же имя. 
and different different people have interpreted in different way. И все, разные люди по-своему представили его. The same. То же имя. This is all same name. Это все одно и то же имя. These two are same. Одинаковое имя. Now nobody pays any money for, to advertise for donate blood. So they use wall painting for blood donation. Никто не дает деньги на рекламу приема крови. И поэтому рисуют вот так вот на стенах люди сами. Now this is so is. I will show you. I will not go to the, all the different states. I will go extreme south. Это был юго-восток, а вот это с юга. Вот здесь справа видно, как они сначала намечают, а потом закрашивают. Это отличается от востока, где они сразу рисуют целую букву. Это все политические постеры. And this is supposed to be the color of the uh, what do you call we call party. Это все цвета вот одной партии. These letter forms are as large as the human being. Human being. Они размер эти буквы размером с человека. Then the commercial, commercial uh, advertising. Вот эта реклама. The whole house is being painted. Весь дом разукрашен, разрисован. This is again election campaigning. Про выборы. Now this is very interesting. You see, in the brick wall there are holes. So what they do? This is written Japanese. From the made from Japanese technology, so they have broken the letters on their own. Что здесь интересно, видите, в этой кирпичной стене есть дыры, и здесь художник разбил слова японские технологии так, чтобы это все аккуратно вместилось. Same here. Также здесь. Is something to for spices. Что-то про специи. Is a temple. Uh, это храм. And in India, the color plays very important role. Though I wear only white, but you can't help it. That's what I like. Uh, в Индии цвет очень важен, и хотя я в белом, uh, мне просто самому очень нравится. Но цвет это очень важно. Now I do not know whether you heard about this one of our most famous filmmaker called Satyajit Ray. Uh, who was awarded uh, for his all the films Oscar, and he not only made films, he made posters, and every poster name, he, the logo he made very different way, and this is the poster which is called Goddess. The film name is the Goddess. Mm. Есть в Индии очень известный режиссер, который получил Оскар, и он также делает постеры для фильмов. Вот это постер для фильма «Богиня». Same. Это тоже постер для фильма «Богиня». Вот здесь вот написано «Две рыбы». This is a children's film, illustration by him. Это фильм для детей, также его иллюстрации. This is one of the most famous Hindi Bollywood film. Это самый популярный фильм Болливуда. These are almost the same size, what you are seeing. И он постер примерно такого же размера, как вот здесь. 
So now you saw most of this, but I think I have been directed. Behind me, there was a director called Mr. Alexander. He wanted everything like Indian language, Indian food, you know, Indian, uh, what do you call, different look of people. He wanted everything I should show. So I have to show you now the textiles. Теперь вы увидели многое, но Александр хотел, чтобы в моей презентации было вообще про все, и про язык, и про людей. И вот здесь вот я буду показывать вам текстиль. И также каллиграфия. Это часть uh, одежды. It's woven, which we call brocade. I think it's written here Allah or something like that. What is the it? same. Uh, вот это все вышивка. It's the half part of the body. Это на части сердца носится. This is the book I think you can show. Uh, I have written a book on Crafting Indian script, all the different Indian script. You come here, I give it to you, and then you open it. Um, you yeah. come here. Officially, I hand over the book to you. Uh, open. Сделал эту книгу о индийском текстиле. If you want to see the book, you can come to him. И я дарю ее Александру, так что если хотите посмотреть эту книгу, можете подойти потом. There are three parts of this book. В ней три части. This is the first part of the history. Сначала история. Second part is how the craft is being used. Потом как используются ткани. Printing, embroidery. Вышивка, рисунок. Painting, tie and dye. Цвета. Weaving. So all the different scripts has been used to make different different things. It may be wooden toys, it may be wooden furniture, it might be textiles, it might be uh, cloth, uh, it might be mud something. So all the different. So you can use typeface for your purpose, whatever you like. И везде используется шрифт и на игрушках и в рисунках и в ткани и вы можете использовать шрифт для любой из своих целей. This is another very important textiles of India. Of course, it is also in other country. Uh, I think they have in Turkey. I think they have it in Iran also, because Muslims are not allowed to wear 100% silk. But, but it has a scientific reason in it. Behind is the cotton, and outside is silk. So your body, you know, most of the, our country, these are really hot. Like Iran must be also very hot country, the India, any of these Islamic country, they use this kind of fabric. And so the backside absorbs the sweat. And the sheen is on the top, silk. Um, it's mushroom, means mixed fabric. Мусульмане не могут носить стопроцентный шелк, и на самом деле за этим есть научное объяснение. В одежде внутри носится одежда из хлопка, ткань, а снаружи шелк, потому что в этих странах очень жарко, и под как раз впитывается хлопковой одеждой. It do not a machine or a handicraft. They just dry it. A place called Kutch, which is the complete western part. Kutch has been divided in two parts. One part has gone to Pakistan and one part remained in India. У нас нет никаких машин. Вот так вот делаются ткани. И есть одно место на востоке страны. Оно было разделено между Индией и Пакистаном, где делается вот эта особенная ткань. These are all done for my book, what you saw. 
Это все фотографии из этой книжки. And our largest community of class people are Muslim. Muslim. Class. 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 Это примерно 22 метра длиной шарф для головы, для тюрбана. И чтобы сделать такую юбку, сшиваются узкие куски ткани. This is another technique which uh, whole Southeast Asia they have, Indonesia, Malaysia, and India is the largest of this production. There are four different kind of, it's called ikat. Это другой способ создания ткани, он популярен на юго-востоке мира, в том числе в Индии. It's called double ikat, called patola, which is one of the most expensive textiles in India. Один из наиболее дорогих текстилей в мире. One, uh, you know, ladies, what they wear called sari. One sari will cost you almost half a million rupee. Means half a million rubel is almost the same price. Одна сари, то что носит девушки в Индии, из такой ткани будет стоить примерно полмиллиона рублей. It's from South India. Это с юга Индии. It's South India. Тоже юг Индии. Look how contemporary they are. Посмотрите на эти узоры. Now they don't forget to write. Also, they can also weave this writing. Они также не забывают использовать текст и иногда ставить слова в текстиль. Embroidery. Вышивка. Punjab. This is Zoroastrian that Parsi people wear. Это And these are Chinese embroiderer who came to India, Zoroastrian, the Parsi, the who came from Iran. Aha. Zoroastrians wear these kind of clothes. These are contemporary. These are another kind of embroidery called jet embroidery. A little different style of embroidery here. These are the gypsies. Это цыгане. Who are also busy of doing this craft. Они также занимаются этим ремеслом. They don't have house. У них нет домов. У них не даются дома. They live on this, you know, the bed. Они живут вот вот так вот вот это их кровати. And never they stay more than few days at the move. Они останавливаются только на несколько дней и двигаются дальше. Это невеста. Это церемония свадьбы. Вот это два основных цвета Индии. Они очень традиционны. Я был в очень смешной ситуации, когда я приехал в Хонконг. Мой чинский друг был writing on red. So I said, I will also write on red. So my friend says, don't compete. I said, no, I'm not going to write only on red. I'm going to write red and yellow. So I have a whole lecture on red and yellow, but here I'm just showing you how in India it fits in properly. The two dots are red and yellow. We, you, you all know Indian food. I'm sure you all have gone to some of the Indian restaurant, the spicy food, the turmeric and chili powder, the red and yellow. And the same way, the women they wear the red powder, 
and they use uh, you know the uh, the yellow powder how это два основных цвета у меня даже есть отдельная лекция на красный и желтый красный это цвет чили перца а желтый это цвет куркумы и они часто используются в частности женщины их используют для рисунков на лице это вот как культуру используют эти цвета а мужчины в белом Not all certain people I'm showing. Не все, но многие. This is black and white. Вот здесь белый и черный. You don't see their face. Мы не видим их лиц. Thank you. Спасибо. Большое спасибо, Татьяна, субрата. Thank you very much. I hope I followed your order. I hope I followed your order. Именно так. Друзья, аплодисменты, субрате, комнату.